Okey, tajuk 1.0 indices, search and logarithm. Subtopik 1.1 indices, learning objectives. Define and index. State the rules of indices. Apply the rules of indices. Solve equations involving indices. Okey, untuk tajuk 1.1 subtopik kita yang pertama ialah indices ataupun index. Let A be any real number and N a positive integer. Jadi, di sini kita dapat lihat A kuasa n yang biasa kita gunakan so a kuasa kepada n a adalah base dan n adalah power kuasa kepada a itu okey bila a darab dengan a darab dengan a sebanyak n times okey so kita akan dapat a kuasa n so di sini kita juga refer dia sebagai exponent of a kuasa itu juga dipanggil sebagai exponent of a Baik, seterusnya kita tengok kepada example yang pertama. Example 1, write the value of the following indices. Okey, untuk soalan A, kita dapat lihat di sini 7 kuasa 4. Jadi, apa yang kita perlu buat ialah darabkan 7 sebanyak 4 kali. Okey, so 7 ini adalah base kita. Kuasa itu adalah eksponen dia. Jadi, jawapan yang awak akan dapat dekat sini adalah 2401. Okay, seterusnya kita lihat kepada example 1 soalan B. Di sini soalan melibatkan bracket, penggunaan bracket. Jadi bracket 1 per 2 kuasa 3. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita akan gunakan keseluruhan nombor yang berada dalam bracket. Darabkan sebanyak 3 kali. Jadi jawapannya di sini adalah 1 per 8. Okay, seterusnya soalan C. 2 per 3 kuasa 4. Jadi sama juga kita ulang semula. 2 per 3 perlu didarabkan sebanyak 4 kali. Jadi jawapan yang awak akan dapat di sini adalah 16 per 81. Next kita tengok kepada soalan D. Penglibatan negatif dan juga bracket di sini. Jadi negatif berada pada luar bracket. Apa yang kita perlu buat ialah just tulis semula negatif itu dan 3 kuasa 2, so 3 darab dengan 3 which is 3 didarabkan sebanyak 2 kali dan terus tuliskan jawapan negatif 9. Seterusnya kita tengok kepada soalan E, negatif 9 per 2 kuasa 2 perbezaan antara soalan E dan juga soalan D ialah bracket di soalan E melibatkan negatifnya dimasukkan ke dalam bracket itu. Jadi perbezaan dia ialah kita akan darabkan bersama negatif ini. Kita gunakan penggunaan bracket. Jadi kita darabkan sebanyak dua kali. So negatif 9 per 2 jawapan yang awak akan dapat ialah 81 per 4. Okey seterusnya F negatif 2 per 5 kuasa 3. So sama juga dengan pattern soalan E. Negatif berada di dalam bracket. Perbezaannya ialah kuasa dia ialah nombor ganjil odd number. Jadi negatif 2 per 5 didarabkan sebanyak 3 kali. Jadi perubahan di sini first yang kita akan tengok ialah apa yang terjadi kepada negatif ini. Jadi kita akan tunjuk negatif Darab dengan negatif akan dapat positif. Okay. So, since kat sini kita ada 3 kali negatif, kita akan ulang. So, plus darab semula dengan negatif ini, awak akan dapat negatif. Jadi, jawapan awak mesti dalam bentuk negatif. Okay. So, kirakan yang untuk nombor 2 darab 2 darab 2. So, 8 per dengan 5 darab 5 darab 5. Ataupun 5 kuasa 3. Jawapan dia adalah 125. Okey, sekarang kita akan teruskan dengan example 2. Write the following in index form. Okey, index form adalah bentuk. Kita tengok pada index form adalah bentuk A kuasa N. Maksudnya A adalah base di mana N adalah kuasa dia. Jadi untuk soalan A, A darab A darab B darab A. Apa yang kita perlu lakukan yang pertamanya ialah kumpulkan huruf ataupun unknown yang sama dahulu. So, saya susun semula, rearrange dia. A darab A darab A darab dengan B. 
Jadi dekat sini kita dapat lihat A ada 3 kali. So kita tukar kepada indeks form. A kuasa 3 darab dengan B which is kuasa 1 di sini. So kita move kepada soalan B. 3 per Y darab 3 per Y. Okay. Jadi ini dia, dia melibatkan bracket tetapi tiada plus or minus di luar. Jadi kita terus sahaja kepada pengiraan 3 darab 3 untuk bahagian numerator. Dan bawah dia ialah Y darab dengan Y. Akan dapat Y kuasa 2. Okey, seterusnya soalan C. Soalan C ni melibatkan penggunaan plus minus dekat sini. So, macam tadi kita akan alert kawat dengan penggunaan negatif, negatif, positif. So, dia ada tiga simbol di sini. Okey, saya letakkan di bahagian tepi. Negatif, negatif, positif. Bila didarabkan bersama, kita akan buat one by one. So, negatif dan juga negatif akan produce positif. So, Sini tinggal positif dan positif akan produce positif. Okey, jadi jawapan awak berada dalam positif. Kemudian kita tengok kepada penggunaan uh, numerator dia A darab B darab A. Jadi A ada 2, A kuasa 2 B per dengan 2 darab 2 darab 2, 8. Okey, seterusnya kita tengok kepada soalan D. So, D ini perbezaan dia pada M kita tidak dapat lihat dalam bentuk pecahan. Jadi, apa yang kita akan buat pertamanya ialah tukarkan dia rewrite semula dalam bentuk pecahan supaya awak dapat nampak bagaimana untuk darabkan dia dengan lebih mudah. So, M sama dengan M per 1 darab dengan 1 per N darab dengan 1 per N seperti soalan. Dan di sini kita dapat lihat penggunaan neg penggunaan simbol bahagi so divide jadi kita nak tukar dia kepada bentuk multiply apa yang kita perlu buat ialah kita akan reciprocalkan dia terbalikkan dia di mana numerator menjadi denominator jadi automatic kita darab m per 1 okey so daripada bahagi untuk tukar kepada darab kita akan terbalikkan bentuk pecahan ini Kemudian baru kita akan darabkan numerator dan numerator lain dan juga denominator bersama denominator lain. Jadi M darab 1 darab 1 darab M akan dapat M kuasa 2 per dengan 1 darab N darab N darab 1 N kuasa 2. Juga boleh ditulis dalam bentuk M per N kuasa 2.